வணக்கம் இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு கோரா silk saree க்கு மேட்ச் ஆகற மாதிரி ब्लाउஸ் க்கு பேக் சைடுல எப்படி மாடல் பண்றது அப்படிங்கறத நாம இப்ப பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்துல வர பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்க தவறாம பார்க்கலாம் தைக்க போற மாடல் ரொம்ப ஈஸியா தைக்கிற மாதிரி அதே சமயம் ஃபேன்சியான மாடல் நான் இப்ப பண்ண போறேன் இப்போ இந்த சாரி தான் முந்தான பகுதி இப்போ இதில் டபுள் சைடு பார்டர் இருக்கிற மாதிரி உள்ள சாரி ஒரு சைடு இந்த மாதிரி பீகாக் டிசைன் வச்சு அகலமாகவும் மேல் பக்கம் கொஞ்சம் குறுகலான பார்டர் இருக்கிற மாதிரி உள்ள சாரி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் தான் ப்ளவுஸுக்கும் இதே டிசைனில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த சாரிலேருந்து ப்ளவுஸுக்குள்ள பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி மாடல் பண்ணலாம் அதில் உள்ள பார்டர் வச்சு நம்ம பேக் சைடில் டிசைன் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் ஃப்ரண்ட்டில் நெக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் பேக் சைடில் நெக்கு கட் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் இடுப்பு மடிப்பு பார்க்கறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயின்ட் ஆக்குற மாதிரி உள்ள அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸு நம்ம இடுப்பு பகுதியிலேருந்து ஒரு கால் இன்ஜுக்கு அதிகமாக கம்மியான அளவில் பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சோடா வெட்டு பாகத்துலேருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு எப்போதும் நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அடையாளப்படுத்துங்க மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை இந்த பகுதியிலையும் அடையாளப்படுத்திடலாம் இப்போ நம்ம நெக்குக்காக வரையலாம் உள்பக்கம் கால் இஞ்சு அளவு வர்ற மாதிரி வெளிப்பக்கம் அரை இஞ்சு வர்ற மாதிரி அப்படியே இந்த பகுதியை கீழே வரைக்கும் கொண்டு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த கார்னராக வர பகுதி கால் இஞ்சு அளவு விட்டுட்டு இந்த லைனை அப்படியே கொண்டு வளைவாக நான் விட்டுருக்குறேன் வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி அப்படியே சைடு வரைக்கும் வரைஞ்சி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த பகுதியில் ரெண்டு இன்ச் அளவு இடைவெளியில் இந்த லைன் வந்திருக்கு மேலேருந்து அப்படியே நம்ம இந்த பீஸை தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இடுப்பு பகுதியில் இந்த மாதிரி பார்டர் மாதிரி வர்ற மாதிரி டிசைனுக்காக இப்போ உள்பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்தால் பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம வச்சுட்டு சைடில் உள்ள பேப்பர் கேன்வாஸை வச்சு ஒரே கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே நம்ம அயன் பண்ணலாம் பாலி காட்டன் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்றேன் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு நெக்கோட அளவு மாறாம ஒரே அளவுக்கு வரும் இந்த சைட்ல பேப்பர் கேன்வாஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அந்த கிளாத்து கம்மியா இருக்கிறதுனால தைக்கும் போது நம்ம அதுல ஒரு ஜாயிண்ட் போட்டுடலாம் நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க சைட்ல மடிச்சு தைக்கிற அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இந்த சைடில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஜாயிண்ட் போட்டுடலாம் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே ரெண்டு பக்கமும் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு சைட்லேயுமே நான் அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சாச்சு லைட்டாக சைடில் அந்த மாதிரி கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு சைடில் இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே அப்படியே மடித்து தச்சு விட்டுடலாம் மடித்து தைக்கும் போது தையல் எட்ஜில் விழுற மாதிரி தச்சு விடுங்க இது கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அடி பக்கமாக கிராஸ் பீஸ் வைக்கலாம் கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சு மேலே இருக்கிற கிளாத்தில் தையல் வந்து நமக்கு எட்ஜில் விழுந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அது மடித்து தைச்சிருக்கும் போது எட்ஜில் தைச்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது இதை அப்படியே நம்ம திருப்பி அந்த அடி பக்கமாக திருப்பி விடும்போது பைப்பிங் ரொம்ப நல்லா வருது தச்சு விடும்போது பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு அதுக்கு சைடில் தையல் விடுற மாதிரி தச்சு விடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதியாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு தச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே நான் அந்த மாதிரி கோல்டு கலர் வச்சு பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு 
இது மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை நம்ம சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம ரெண்டாம் அடிக்கலாம் ரெண்டாம் அடித்து சென்ட்ரல் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இந்த பீஸையும் ரெண்டாம் அடித்து நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இதில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் லாத்து அடிப்பக்கமாக மடித்து தைக்க வேண்டாம் இடுப்பு பகுதிக்கு நம்ம இந்த பார்டரே உங்களுக்கு மேல் பக்கமாக வரும் இப்போ இந்த லைனிங் லாத்து பக்கமாக நம்ம வைக்கலாம் இந்த ரெண்டு பகுதியும் அடையாளப்படுத்திருக்கிற பகுதி நேராக இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் அப்படியே நம்ம தைச்சு விட்டுடலாம் கீழே வரைக்கும் நேராக ஒரு தையல் தைச்சதுக்கப்புறம் சைடில் பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்பக்கம் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு அதோட வளைவுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே நம்ம தைச்சு விட்டுடலாம் இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே சைடுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு வெளிப்பக்கமாக தைச்சு விட்டுருக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் நம்ம தைச்சு விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் உள்பக்கம் காலிஞ்ச அளவு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது உங்களுக்கு தனித்தனி பீஸாக ரெண்டு பீஸாக வருது லைட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அந்த பார்டரை மேல் பக்கமாக திருப்பி விடலாம் இப்போ இடுப்பு மடிப்பு பாகம் உங்களுக்கு இந்த மேல் பக்கம் இந்த பார்டரே உங்களுக்கு வருது அதனால் நம்ம அடிப்பக்கமாக எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து தைக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தைச்சு விட்டுடலாம் இப்படியே சேர்ந்த மாதிரி வெளிப்பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு அதே மாதிரி இந்த பீஸுக்கும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒன் சைடாக நம்ம மடித்து தைக்கலாம் இப்போ இது கழுத்து பகுதியில் நமக்கு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இந்த கிராஸ் பீஸை இந்த அடிப்பக்கமாக வச்சு லைனிங் கிளாத்து மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சு அப்படியே அந்த கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி மேலே இருக்கிற கிளாத்து எட்ஜில் நம்ம தைச்சு விடலாம் அப்படியே இடுப்பு பகுதிக்கும் சைடு வரைக்கும் சேர்ந்த மாதிரியே பைப்பிங் நம்ம பண்ணுறோம் அடிப்பக்கமாக அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுருங்க தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு தைச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இது பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த நெக்கு பகுதியில் அந்த பகுதியை நம்ம இடுப்பு பக்கத்தில் உள்ள பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் நமக்கு அளவுக்காக தேவைப்படுது இப்போ ஒரு லைனிங் கிளாத்தை நம்ம வைக்கலாம் லைனிங் கிளாத்து இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் இருந்தும் சைட்லேயும் மேலே அப்புறம் கீழே எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இந்த பார்டரு ஸ்லீவுக்கு கட் பண்ணி போக இது கொஞ்சம் சின்ன அளவாக தான் இருக்குது நமக்கு மேலே இருக்கிற அந்த சின்ன சைஸ் பார்டரை சைடில் கொஞ்சம் நம்ம ஜாயிண்ட் போட்டு அதே அளவுக்கு சரி பண்ணலாம் இப்போது சைடில் நான் ஜாயிண்ட் போட்டிருக்கிறேன் இந்த பீகாக் டிசைன் வந்து நமக்கு சென்டர் பகுதியில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அந்த பகுதியில் நான் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இப்போ இந்த பீஸுக்கு மேலே நம்ம இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை வச்சு தைச்சிடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் இதில் உள்ள சென்டர் பகுதியை நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் திருப்பி பார்த்து இந்த சைடில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதே மாதிரி இந்த பீகாக் டிசைன்லேயும் அடையாளப்படுத்திருக்கத அப்படியே நம்ம திருப்பி அதுக்கு மேலே வைக்கலாம் கரெக்டாக அந்த சென்டர் பகுதி ரெண்டும் ஒன்று போல் வச்சுட்டு இப்படி திருப்பி எடுத்துகிட்டு பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு வெளிப்பக்கம் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு மேல் பக்கம் தைக்கிறேன் தைச்சதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இடுப்பு பகுதியிலையும் இந்த சைட்லேயும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சைட்லேயும் ஒரு இன்ச் அளவு கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டு நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் மேலே லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம இதை உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா திருப்பி எடுத்துகிட்டு கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க இப்போ திருப்பி பார்க்கும்போது இந்த தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த லைனில் ஒரு தையல் நம்ம தைச்சு இப்போ அந்த பார்டரையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருக்குறேன் இது வந்து ரெட் கலருங்கிறதுனால லைட்டாக தெரியுது அதில் ஒரு லைன் போட்டு விடுறேன் இந்த பகுதியில் தான் நமக்கு சைடில் உள்ள பீஸ் வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்போ இதுக்கும் மேலே நம்ம ஒரு பைப்பிங் பண்ணி விடலாம் இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டாம் அடித்து இதில் நம்ம கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் 
இதை அப்படியே இந்த சைடில் மதுரி வச்சு உள்பக்கமாக திருப்பி எடுங்க இப்போ ஒரு பீஸு இந்த மாதிரி கீழ்ப்பக்கம் கொஞ்சம் வளைவாக நம்ம வச்சு விட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த சைட்லேருந்து அந்த பீக்காக் டிசைனுக்கு சேர்ந்த மாதிரி வச்சு விடுறேன் பைப்பிங்கில் இன்னொரு தையல் போட்டுடலாம் அதே மாதிரி மேலே அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு காலிஞ்ச அளவு விட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இந்த லைன் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டார்க்காக வரைஞ்சிட்டு நம்ம சைடில் உள்ள பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ சைடில் உள்ள பீஸ் நம்ம வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது ஒரு ஏதாவது ஒரு ஸ்கேல் ஏதாவது அடிப்பக்கமாக வச்சுட்டு சைடில் உள்ள கிளாத்தை வைங்க அப்போது உங்களுக்கு அந்த கரெக்டான அளவில் அது வந்து உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகும் ஏற்கனவே அதில் ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைனில் வச்சு அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இந்த மெத்தடில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவு வந்து கரெக்டாக நம்ம உள்பக்கம் வைக்கிறோம் இல்லையா அப்போ நமக்கு அந்த நெக்கோட அளவு வந்து நமக்கு மாறாமல் சரியான அளவில் இடுப்பு பகுதி எல்லாமே சரியாக உங்களால் ஜாயிண்ட் ஆக்க முடியும் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் ஒரு ஃபுட்டோட அளவுக்கு இன்னொரு தையல் மேலேருந்து அப்படியே இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் நான் தச்சு விட்டுருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த டாட் வந்து இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட் முடிகிற பகுதியில் அந்த மாதிரி சேர்ந்த மாதிரி டாட் பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் பாருங்கள் இது ஒரு ஈஸியான ஒரு மாடல் தான் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு ஃபேன்சியான மாடல் எல்லோரும் தைக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் தான் இது ஆனால் இந்த சில்க் சாரிக்கு ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்க